하고 제발 좀 하자. 안녕하세요. 올해 결혼한 지딱 1년 된 남편입니다. 전 사랑하는 아내에게 항상 말하죠. 우리 여보 열심히 살아서 내가 행복하게 해줄게요. 아, 귀찮아. 그냥 대충 살아. 제 아내는요. 귀찮은 집에 끝판왕이에요. 퇴근하고 오면 설마 오늘 또 머리 안 감은 거야? 귀찮아. <웃음> 아, 또 수건이 없네. 빨리 좀 해놓지 그랬어. 귀찮아. 집안 꼴은 늘 말이 아니고요. 반찬 만드는 것도 귀찮은지 정말 딱 반만 줍니다. <웃음> 아주 어쩌다 음식 한번 하잖아요? 그럼. 아우, 짜, 이거 다, 다, 어, 이거 어떻게 먹어? 아 어, 귀찮아서 간안 했어. 간안 맞단 말이야. 아, 대체 왜 이래? 아, 계속 이러면 나 진짜 안녕하게 사연 보낸다. 어, 그러든가 말든가. 귀찮아. 그래서 나왔습니다. 저 정말 고민되겠죠? 제발 좀 도와주세요. 음, 남편은 어떤 사연을 가지고 있는지. 자, 고민하신 곡 나와주세요. 귀차니즘이 진짜 이 정도인지 어느 정도인지 좀 얘기 좀 해보세요. 예. 사실 제가 오늘 아내랑 결혼한 지딱 1주년 되는 날이에요. 오늘이? 오? 네. 오, 축하합니다. 오, 오, 네. 네. 결혼 기념일 날 이제 이걸 폭로하러 온거 아니에요? 네. <웃음> 이제 1년 동안 이제 같이 살면서 아침밥을 아직 한 번도 못 얻어 먹었어요. 한 번도? 네. 어. 퇴근하고 집에 들어와서 밥은 이라고 하니까 이제 정말 딱 밥만 해준 그럼 어. 나머지 다 시켜 먹는 거예요? 네, 나머지는 이제 배달이나 어. 아니면 외식으로. 아니, 근데 음식할 때 간을 안 보면 음식이 진짜. 사실 완성이 안 되잖아요. 그러니까. 그치. 정말 간을 아예 안 보세요. 그래. 와이프가 끓일 줄 아는 고기, 김치찌개, 된장찌개, 어묵탕, 그리고 순두부찌개. 이렇게 어. 네 가지. 잘하네, 어. 그 정도면. 그 정도면. 그러니까 다 재료만 넣고요. 거기에 대해서 맛을 안 보고 간안 봤으니까. 간, 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 간 보고 끓여서 먹으라고. 네, 그래서 제가 왜 먹어. 간을 안 보냐고 어. 와이프한테 물어봤는데 귀찮아서, 귀찮아서 라고. 궁금한 게 혹시 맞벌이 부부이신 건가요? 음. 아니요. 궁금해서. 아니요. 궁금해서. 어? 네? 아니야. 네, 와이프는 살림하고 저는 혼자서. 무슨 살림을 해요? 어? 아, 살림을 하시고 일을 하시고? 네, 네. 무슨 살림을 했어? 살림. 집에 누워만 있어요? <웃음> 그 육아를 아, 하고 아, 네, 애기 아, 있어서 아, 네. 육아하시고 그럼 이제 주인공은 어떤 일을 합니까 지금? 저는 네 조그맣게 식당 운영하고 있습니다. 아이고. 혼자서 하다 보니까 네, 서빙도 아이고. 하고 주방에서 요리도 하고 아, 1인 식당이에요? 네 1인 식당이라 하고 아이고. 매일 아침 10시에 출근해서 저녁 10시에 퇴근을 해요. 야 이거 차례먹기 어렵겠네 혼자 그렇게 10시까지 일을 하고 집에 들어오면 은 아, 힘들지 청소도 좀잘안돼 있고 아하. 그러니까 집에 가서 청소도 하고 뭐. 가끔 아이고. 밥도 하고 아이고 아내한테 그럼 이런 문제를 이제 제대로 좀 아주 진지하게 얘기해 본적 있어요? 얘기를 하면 은좀 벽이랑 이야기하는 느낌이어서 제가 좀 열심히 살자고 좀 얘기하면 은 그냥 좀 대충 살면 안 돼? 이런 식으로 넘어가는 경우가 많아서 머리 같은 경우는 뭐 심하면 4, 2, 5일 정도 우와. 아, 결혼 전에 아예 몰랐어요, 이런 거를. 친구들이 좀 많이 말렸었어요, 결혼 전에. 이제 좀... 아, 친구가 말릴 정도야? <웃음> 결혼하면 저는 이제 와이프가 바뀔 줄 알았거든요. 음. 내가 네. 어떤 분인지 알겠는데 어, 네. 옷도 좀 귀찮게 입고 오신 것 같아요. 집에서 이렇게 했다가 진짜 이런 거 그냥 나온 것 같아. 연애 때도. 오늘 원래 10시에 싶은데. 출발하기로 했는데 한 9시 30분인가 일어나더라고요. 응. 그래서 10시에 출발인데? 네네네. 그럼 저 머리는 감았을 거 아니에요? 오늘 방송 오니까 그죠? 안 감았어요. 안 감았어요. 오늘. 아, 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 어머 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 천천 아, 본것 같다. 시간은 30분인데 30분 전에 일어나서. 그런데 그런 분인데 정말 감사한 건 나와주셨다는 거 자체가. <웃음> 일단 감사하게 생각하면서 만나보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 남편 말대로 맨사가 다 귀찮아요. 만사가 귀찮아요? 네. 지금, 모든 게 다. 지금 옷 입은 것도 귀찮아서 이렇게 그냥 통일한 거예요? 아니야, 그건 아니고. 그건 옷이 한껏 고른 거예요? 아니야. 제가 그냥... 벽이랑 같은 색깔이라 그냥 벽에 있는 것 같아요. 벽에 <웃음> 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 붙어 있는 것 같아. 벽에 그냥 얼굴 내비 보이고 나와 있는 것 같아. 
힘들었는데 집에 왔을 때 따뜻한 밥한 끼 이렇게 차려주는 거. 뭐 그게 뭐 그렇게 많은 걸 바라는 거 아니잖아요. 밥은 해주는데. 반만 해도. 반만 해놓은 거 아니야. 네. 반만. <웃음> 반찬은요. 반찬. 반찬. 반찬은 냉장고에 있는 반찬. 먹으면 되죠. 좀 꺼내 놓으시고 이렇게 아니, 글쎄 담아 놓으시고. 아니야. 아니 그렇다 치자. 간을 왜? 아니 내가 왜요? 간을 왜안 봐요? 네? 간을 왜안 봐요? 저는 처음에 간 보는 게 싫어갖고 그래서 안 봐요. 아 그러면 맛이 안 나잖아요. 어떤지 모르잖아요. 그거는 남편이 봐도. 어 그럼 본인은 안 먹어요? 그거. 아니요 나중에 거야? 남편이 해주면 그때. 아 그러니까 이제 그럼 예를 들면 <웃음> 일단 끓여놨어요. 네. 자. 네. 그럼 남편이서 물을 보고 다시 끓이는 거예요? 네. 아니 그러면 아예 양념을 하지 말지. 아니 그러면 아예 양념을 하지 말지. 그래도 양념은 들어가야 되니까. 그러면 은 그거 하는 거를 어, 본인이 원래 만드는 방법을 알고 있었던 거예요? 아니면 뭐 인터넷을 통해서? 인터넷 통해서 그 양은 제가 알아서. 양은 또 알아서 넣어요? <웃음> 그러면 가정에서 본인의 역할이 음. 뭐라고 생각하세요? 9개월 됐어요, 아기가. 네. 그래서 아기 돌보는 거 빼거나. 오늘 결혼 1주년 네. 기념일이잖아요. 아이는 9개월 된 아이가 있고 그러면 아 이제 결혼을 했을 때는 임신 7개월 정도. 6개월 정도. 아, 6개월 아이를 갖고. 네네네. 어, 그걸 왜 빨랐지? 안 귀찮네. 그걸 안 귀찮았네? 네? <웃음> 아, 애는 빨리 이렇게 가고 싶었나 봐. 마음이. 항상 육아하시느라고 좀 고생하시면 어느 정도는 좀 이해하실 수 있지 않아요? 그런 부분. 이제 육아에 대해서 좀 소홀한 면도 되게 많아요. 어, 육아도? 그러니까. 젖병 소독기라는 기계가 사지, 사기 전이었어요. 다 열탕 소독을 해야 되는 건데 뭐 5일 동안 열탕 소독 안 하고 그대로 물로만 세척해서 쓰는 경우도 있었고 유병도 이유식 같은 경우도 아, 심한데 뭐 5일에 어? 한 번씩 5일 동안 안 먹인 적도 있고 이유식을 네네 아니 이거 무슨 육아를 하시는 거예요? 분유만 타시는 거예요? 아니요 안 그래요 제가 엄청 많이 하고 있는데. 이유식은 가끔씩 만들기는 하는데 제가 어렵다 보니까 남편이 같이 도와줬으면 하는데 남편이 안 도와주고 해서 임신했을 때도 한 7개월인가 8개월 때쯤에 아기가 여가라고 음. 수시로 저녁에 와서 운동하라고 하면 은 아까 했어 뭐안 하고 넘어가는 경우도 많고 그러다 보니까 이제 아기가 결국 못 돌아가고 아, 진짜? 예정이보다 빨리 네, 수술해서 아... 나왔어요 아니 그거는 좀 운동했었어야 되지 않나요? 그렇게 위험한 상황은 아니었어요. 그리고 저도 나름대로 운동도 했는데 그거를 남편이 몰라준 것 같아요. 그럼 네. 어떤 운동을 해놨는지 한번 들어볼까요? 남편? 고양이 자세. 고양이 자세라면 야, 이거요? 네. 이런 거요? 아, 네. <웃음> 지금 이건 호랑이 자세. <웃음> 좀 바깥에 좀 걷고 뭐 이런, 이런 것도 하라고 하지 않았었나요? 그렇... 그는 얘기 안 했어요. 그럼 이 고양이만 얘기했어요, 그사가? 네. 그래서 고양이만 하신 거예요? 네. 어... 아내분이 정말 귀찮으실 텐데 오늘 안녕하세요를 위해서 몇 가지 음식을 어, 해오셨어요. 네. 그래? 어떻게 하셨어요? 네, 근데 안 보고 <웃음> 제가 오늘 우리 잘안 보고 요 그러면 우리가 간을 우리가 우리가 맛있게 간도 네. 좀 줘요. 그리고 이제 저희가 여덟 명이라고 오늘 저... 얘기를 했는데 1인분을 <웃음> 겨우 해오셨어요. <웃음> 내가 알아서 살게 하다가 결국 어제 새벽 4시 반인가? 자다가 일어나서? 아니요, 술 먹고 돌아가고 안 해보지? 네네, 술 먹고 돌아가고 방송 전날? 있겠네. 술 마신 거는 안 괜찮아요? 술 마시러 나가는 거는? 네, 술은 저술마시러 나가는 거 술까지 드셨는데도 감사하게 일어나셔서 찾아주신 술, 에, 1인분 아, 밥상을 음. 아이고야 좀 이렇게 기대해 보세요. 기대해 서 어떤 맛인지 기대해 보세요. 자, 국, 국이 있고요, 국. 자, 열어볼까요? 어떤 맛인지 기대해 보세요. 자, 국, 국이 있고요, 국. 오뎅국이에요. 어묵탕. 어, 어 아까 어묵탕. 어묵탕. 김치찌개, 된장찌개. 잡채. 어, 맛있겠는데? 자, 잡채. 어, 맛있겠는데? 자, 잡채. 근데 다. 근데 다 맛이 없을 수가 없는 건데. 이거 맛있는 음식이에요. 잡채가 들만 가져오셨는데. 자, 아, 이게, 이게 냄새를 맡았거든요. 냄새를 맡았는데 싱거운 것 같아, 냄새가. 아, 이 뭐예요? 냄새 이게 냄새가 뭐예요? 이거 뭐예요? 아니, 김치찌개예요? 김치찌개. 아, 김치찌개. 싱겁지, 냄새도. 김치찌개. 싱겁지, 냄새도. 아니, 색깔이 아, 색깔이 바뀌어. 색깔이 싱거워 보여. 냄새가 근데 싱거워. 지금 어묵국은 오, 어, 어묵국이 괜찮아요, 냄새는 일단. 자, 매추리야. 어, 매추리야, 왜요? 매추리야. 어, 매추리야, 왜요? 왜, 왜, 왜? 재호, 재호, 재호. 밥 먹어야지. 
자, 왜, 왜? 먹어봐. 진짜로? 아니, 이거 당연히 짠 거지. 야, 혼자 맛도 깰수 없잖아. 혼자 맛짤수 없어. 이렇게 되기 힘든데. 어? 김치 볶았어요? 아니요. 아. 감사합니다. 아 <웃음> 김치찌개인데, 이제 어묵국도 그냥 어묵향만 나는 그냥 그 국물이에요. 이거 안 익었어요. 안 익었어? 안 익었어요? 요거는 맛이 또 맛이. 어묵국 때. 회랑 같이 나오는 그 아, 그 아, 밑에. 잡채가 이렇게 면이 살아있어, 다. 안 익을 수가 없는데, 그쵸? 야, 이거 진짜 기회 되면 여기 있는 분들 다한 입씩 맛보게 해주고 싶은 게 정말 이거는 뭐 맛이 없다, 음식을 못 한다가 아니라 뭐라고 그럴까요? 뭔 맛이냐? 그냥 어, 한 번도 안 먹어본 맛이 예, 반찬이 얼마나 짠지 밥을 이만큼 넣고 하나 넣어야 돼, 반 잘라 와. 매출이야, 반만 잘라줘 이게 밥은 아내분이 한 거예요? 아니요 너? 아 이거 근데 즉석밥 아, 데워줘. 아, 밥은 우리 우리 제작팀이 제, 즉석밥. 편의점에서 예, 예. 음, 어떤 어, 제일 맛있더라. 요만큼 넣어야 돼요. 너무 짜서. 아... 요만큼 넣어야 돼요. 너무 짜서. 아... 야뭔 맛? 마... 뭔 맛인지 모르겠어. 음 맛어. 음 음. 음, 음. 봐봐요. 봐봐요. 음. 잡채에 들어간 게 네. 피망하고 잡채 두 가지예요. 음. 양파도 없어. 그러네. 피망하고 왜 잡채 두개 들었어. 응. 딴게 없어. 근데 제일 서운한 게 고기가 없어요. 고기도 없고 아무것도 없고. 장조림에 고기가 없고. 메뉴 어. 선택을 어떻게 하신 거예요? 오늘 할 요리는? 남편이 좋아하는 거라서. 아, 남편이, 아, 남편이 좋아하는 거를. 아, 잡채, 아. 요거 장조리. 남편이 자, 남편한테 한번 먹여봅시다. 남편이 좋아하는 걸. 자, 남편이 좋아한다니. 아, 나 김치찌개가 가장 좋아. 남편이 좋아한다니. 자, 원래 평소에 이 맛인지 궁금합니다. 오늘은 잘한 건지. 밥을 줘, 밥 줘야 돼, 밥 줘야 돼. 밥이랑 같이 먹어야 돼. 아유, 많이 더 먹을래? 자, 일단 오늘 같이 오신 분이 계신데요. 네. 어떤 분이십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 예. 어떤 사이신가요, 두 분과는? 그 남편이랑은 고등학교 때부터 친구고요. 그 결혼식을 말렸던 친구 중에 하나가 접니다. 아, 왜, 왜 말렸어요? 왜 뜯어 말렸어? 원래 둘이 같은 곳에서 직장 이런 일을 했거든요, 옛날에. 야. 가사 같은 거좀 분배할 줄 알았어요. 음. 가면 이제 빨래, 설거지, 밥 이런 거다 남편이 하고 아내 같은 경우에는 TV만 보다가 자기 목마르다고 물 떠오라고. 음. 아, 그러니까 지금 결혼 전에, 그렇죠. 요즘 결혼 전에 이렇게 음, 같이. 하셨는 모양이 예. 그래가지고 아, 좀 힘들겠구나 이래가지고 좀 뜯어 말렸는데 그말 듣지도 않고. 그런데 지금 남편이나 아내나 둘다뭐 나쁜 사람 절대 아니잖아요. 그렇죠. 네. 근데 그냥 
뭐가 답답한 게 뭔가 쫙 맞는 게 기분만 뵙기 못 맞아요. 아, 근데 너무 바짝 다 받아주신 것 같다는 거야. 맞아. 이제 와서 이제 잡으려고 이렇게 쉽지 않은 거죠. 왜다 해준 거예요? 아내가 혼자서 할수 있는 게 없어서. 그러니까 마트 장도 혼자 못 봐서 같이 가서 장 봐줘야 되고. 그러니까 외출할 때도 옷도 항상 뭐 입어야 돼? 애기 옷도 나갈 때마다 뭐 입혀야 되냐고. 애기 손수건 나갈 때마다 몇개 챙겨야 돼? 뭐 기저귀 몇개 챙길까? 가게에서 일하고 있을 때도 전화해갖고 이는 몇 얼마큼 챙기고 어, 이렇게 오, 하고 오, 스트레스다. 미용실 가서도 막 머리 자기가 이제 하고 싶은 말을 잘 못하니까 제가 가서 이렇게 이렇게 해주세요 심한데 하고 그리고 배달 전화도 잘못 시켜갖고 배달 전화를 음. 배달 전화를 왜못 시켜? 그냥 남자니까 저한테 시키는 거 같아. 이건 귀찮은 게 아니라 약간 결정 장애가 있는 거네. 아니 왜 그런 걸다 남편한테 일일이 다 남편은. 좀이라도 알수 있지 않나 싶어서 남편이 뭘 좀이라도 알수 있지 않나 아니 애는 참 귀여운데 결혼 전에 결혼 전에는 그 이런 걸 누구한테 시켰어요? 친구 대리나 친구들? 어머. 그런 장애가 있는 결정 장애가 있는 거 결정 장애라고 생각 안 해요? 좀 되게 심하다고 생각해요 저 애기 울 때마다 전화해서 야. 어떻게 해야 되냐고 애기 그러니까 뒤집으니까 기저귀를 못 가니까 음. 그때 어떻게 해야 되냐고 음. 저는 가게에 있으니까 해줄 수 있는 게 없는데 어, 그렇지. 그런 전화가 오면 은 답답 저도 너무 답답한 아니, 경우가 돼요 애가 나요. 뒤집는데 왜 기저귀를 못 갈아요? 다시 뒤집어서 뒤집으면 다시 하면은 뒤집으면 이렇게... 또 뒤집고 그럼, 그러면 또 뒤집으면 돼요 근데 또 자꾸 도망가려고 그러면 또 그래서. 뒤집으면 되고요 도망, 도망 애가 도망가요? 네 치타처럼 빨라요? 아니 <웃음> 저기까지 한 거야. 예요. 그게 빨라요, 얘가? 그러면 예를 들면 한번 물어봐서 손수건 네 장을 챙기라 그랬어. 다음 번엔 아, 네장 챙기면 되겠구나. 이렇게 되잖아요. 아니요, 그래도 저는 여러 번 물어봐요. 네. 몇장 챙기? 어? 몇장 챙기? 어? 그러니까 아, 근데 사실은 알고 있잖아요. 아니요. 네? 전혀 몰라요. 네. 어디 나갈 때몇 장을 가져가야 되는지 모르겠다고? 네. 와. 분유도 분유의 양도? 네. 좀 알아봐요. 남편한테 만약에 저, 전화 안 하고 하루 종일 있어 본적 있어요? 아니 없어요. 그럴 수가 없는 사람. 신분증 잃어버려서 증명사진 찍으러 가야 된다고 했는데 음. 혼자 못 간다고 해서 <웃음> 증명사진 찍으러 혼자 못 간다. 가게 문 닫고 <웃음> 네, 한 시간 동안 같이 증명사진 찍으러 갔다고. 야 이거 좀 심한데. 아니, 증명사진을 야. 왜 혼자 못 찍어? 왜 혼자 못 찍으러 가요? 아기가 있기 때문에 아기 데리고 어떻게 사진. 아니, 찍을까요? 아, 알고 갔다가 잠깐만 찍을 때만 그분한테 잠깐 받으려고 잠깐 받으려고 하면 되잖아요. 그분 혼자 계셔서 혼자 사진 찍으시는 분. 아니, 거기 베이비, 애기 의자 같은 뭐, 거 있어요. 뭐 유모차가 왜 유모차가 왜 있어요. 네? 그런 거 없었다고요? 네. 아이, 젠장. <웃음> 약간 본인이 그 남편이 이해가 안 가는 부분도 있겠네요. 남편이 그래, 어. 집에 오면 은좀 어. 도와주다가 컴퓨터 게임만 해요. 어, 아. 새벽 3시까지 해요. 어, 어. 그러니까 새벽에 애기가 깨도 컴퓨터 게임 하느라 아무리 애가 울어도 달려오지가 않고 얘기를 하고 싶은데 얘기도 안 하고 아, 아, 바로 게임을 하니까? 만약에 얘기하러 가, 얘기해도 밥 먹을 때도 핸드폰만 보고 음. 아내 입장을 좀 들어보니까 조금은 이해 가는 게 왜냐면 어떤 아내가 피곤했으니까 오락이라도 풀어야지 이런 생각을 안 하잖아요 고라 떨어져야 힘들었나 보다 이런 그러니까. 거는데 맨날 와가지고 몇주 남았네 어, 어, 그러잖아요 어. 근데 제 생각에는 어떨 때는 잠보다 자기가 좋아하는 일을 하는 게더 치유가 될 수도 있다고 생각을 해서 아내는 지금 육아나의 집안 살림 자기 하고 싶어서 하는 건 아니잖아요 그렇죠 네, 분해서 뭐, 뭐 말한 거예요 <웃음> 뭐좀 꿈꿔본 가정상이 좀 있지 않았을까 싶어요. 오순도순 행복하게 잘 살았으면. 음, 지금, 그러니까 그림... 지금은 오순도순 음... 행복하게 잘 사는 것 같아요? 아니 오순도순 하진 않은 것 같아요. 약간 음. 이게 일반... 원인은 뭔것 같아요? 그러면 남편 탓인 것 같아요? 게임하고 네. 핸드폰만 보는 남편 탓인 것 같아요? 네. 본인 본인의 잘못은 없는 것 같아요? 저는 없는 것 같은데요. 어. 박경아 아까 미안해. 아, 응, 여기까지 오니까 남편 어떤... 입장에서 왜 그냥 컴퓨터 게임이라서 야 탈출구겠다. 아, 그래. 응, 내가 보니까 미안. 얘기를 하, 이제 하면은 자기 이제 와이프 마음에 안 들면은 
저랑 대화를 아예 하지 않아요. 그러니까 저도 그게 좀 화가 나서 한번 밖에 나갔어요. 음. 문을 걸어 잠그더라고요. 못 들어오게. 어, 어. 이게 가족끼리 식사 약속이 있었어요, 낮에. 음. 좀 다툼이 있었는데 음. 와이프가 화가 나서 애도 신경 안, 울든 말든 신경 안 쓰고 계속 잠만 자는 거예요. 약속 음. 시간 다 돼가는데. 음. 그래서 어머니가 전화해서 와이프 아프니까 나 혼자 가겠다 해서 음. 갔다 왔는데도 이제 계속 잠만 자고 있더라고요. 음. 아내분은 내일 네. 약속 있는 거 알잖아요. 부모님과 식사가 있었다는 거 아는데. 네. 근데 그 전에 싸워갖고 네. 네, 아예 남편 그럼 두, 두 분이 관계신 거지? 그러면 은 싸울 때는 눈이 뵈는 게 없어져요? 그냥 욱해져요? 그런 아, 그런 성향이 좀... 아 이게 참... 본인이 기분이 안 좋으면 본인이 와 하고 싶은 대로 막. 그러기 때문에 대화가 더 단, 단절된다고 생각하지 않습니까? 아니요, 전혀 그렇지 않다고 생각해요. 화해를 해도 먼저 달래줘야 돼. 얼르고 달래줘야 되고. 혼자서 하는 것도 다 네. 일일이 전화하고 약간 좀애 같은, 그죠? 음. 엄마가 옆에서 다 오냐오냐 바짝바짝 오냐오냐 자라서 그런 느낌이 좀 있는 것 같아요. 아니, 어때요? 좀 잘하는 과정은 어땠어요? 잘하는 과정은 저희 지금 할머니하고 살고 있었어요, 제가. 할머니하고. 네. 그래서 어. 음. 좀 그런 거. 오냐오냐 네. 할머니가 다 이렇게 응석바지처럼 해줬구나. 그죠? 네. 아내, 아내한테 있어서 남편은 남편 그 이상인 것 같아요. 그러니까, 네. 여러 가지 엄마이기도 하고 아빠이기도 음, 하고 사회생이기도 하고 아내는 결혼을 결심했겠죠. 이 남자면 나이가 부족한 다 모든 거를 다 보여줄 수 있겠다. 이런 면들이 결혼 전에 있었던 것 같아요. 아니요. 그렇지 내가 잘못 봤죠. 그렇지 내가 잘못 봤죠. 아니. 내가 뭘 봐? 이렇게 시청을 못 갔는데. 길게 얘기해. 됐어. 거머리나 키울 거야. 이런 안에 박경 씨, 이런 이런 안에 어떻습니까? 어, 근데 말이 좀안 통하는 것 같고. 근데 나를 참아 많이 할것 같아. 결혼 선배니까. 좀 화나요, 솔직히. 남편한테, 아내한테. 우리 아내분한테. 한 표. 왜냐하면. 아. 뭐가? 음, 울어 왜 울어 왜? 속상한 게 있으신 음, 거예요. 아니 아내분의 그러니까 어떤 이해가 뭐, 되는 부분이 있죠. 이제 어떤 음. 왜냐면 환경도 좀 이해가 되고 친정 엄마가 이렇게 막 챙겨줘야 될 때도 그런 보살핌을 음. 못 받고 어, 그러다 보니까 표현하는 데 있어서 어떤 게 서툴죠. 맞는 거고 어떤 게 그런 건지를 모르는 상태에서 음. 아이가 생겼고 결, 근데 그쵸? 제 생각에는 그럴수록. 음. 아내분이 본인의 삶에 좀더 충실해야 된다고 생각해. 그렇지. 극복해. 본인의 삶을 놓으면 안 돼요. 자 아내분도 지금 울고 계신데 눈, 눈물의 의미는 뭘까요? 그냥 갑자기 슬퍼졌어요. 음. <웃음> 본인이 그러니까 이, 이 얘기 맞는지 한번 봐. 그 그러니까 본인이 딱 맞는 사랑받는 아내가 되고 싶은데 아 이게 내 마음처럼 안 되는 그게 너무 화가 나서 눈물이 좀 나기도 해요. 네 그런 것. 본인의 마음을 본인의 입으로 한번 얘기해 주면 안 될까요? 남편한테 너무 못 해준 것도 많고 음. 네. 그리고 너무 못되게 한것 같아서 음. 네. 미안한 것 같아요. 음. 그리고 그런 생각도 있어요. 본인이 이때 누군가가 좀 있으면 나를 좀 도와줘 알려줄 텐데 그럼 남편이 이렇게 많이 힘들지 않을 텐데 하는 것도 있어요? <웃음> 미안해. <웃음> 내가 뭐안 맞아. 매력이 <웃음> 아닌 건 아닌 거야. 이길 수가 없어. 사랑은 안 해. 이게. 마지막 하고 싶은 말. 내가 항상 말하잖아. 꿈이 있었으면 좋겠다. 자기도 그 꿈에 대해서 좀 생각해 줬으면 좋겠고. 소율이 엄마로서 나의 부인으로서 최소한의 것은 해 줬으면 좋겠어. 사랑해. 남수 씨, 네. 자, 버튼 갈게요. 네. 당연히 잘해주는 건 없어요, 아내분. 분명히 노력을 많이 하시는 거기 때문에 아내분도 그만큼 도와주셔야 돼요. 전 고민까지는 아닌 것 같아요. 오. 사실 아내분께서도 되게 막막하고 그러셨을 것 같아요, 충분히. 저는 고민이 아니다. 음. 하겠습니다. 고민거리일 것 같아서 고민을 눌렀습니다. 그렇군요. 음. 저도 고민이 아니라고 생각해요. 음. 남편의 고민이 고민이라고 생각해도 지금부터 놀라세요! 4, 5, 4, 4, 2, 1, 됐어! 결과 보여주십시오. 
Yeah.